Para el día de hoy tenemos la mesa número 9 como parte del seminario por los 60 años de nuestra facultad. Esta mesa se titula Los costos de la debilidad estatal en tiempos recios. Para esta contamos con la presencia de Paula Muñoz de la Universidad del Pacífico. Eh, su ponencia se llama Los costos de la debilidad estatal. Paula Muñoz es profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es PhD y... Eh, Máster en Ciencia Política Government por, por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y bachiller en Ciencias Sociales, Convención en Sociología, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora del libro Buying Audiences, Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak, Cambridge University Press, 2019, y coautora de Prosecutors, Voters, and the Criminalization of Corruption in Latin America, también por Cambridge University Press, en el 2023. Cuenta con publicaciones en diversas revistas como Comparative Politics, Governance, Revista de Ciencia Política y Journal of Democracy. Asimismo, contamos con la presencia de Álvaro Galvez Pasco, del Instituto de Estudios Peruanos, eh, quien dará la ponencia La debilidad estatal y la descentralización. Álvaro Galvez es politólogo, magíster en Antropología y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science y en Administración Pública por la Maxwell School de Syracuse University. Su investigación se centra en la antropología del Estado y el análisis de las políticas públicas con más de 10 años de experiencia en cargos directivos y de coordinación de políticas y proyectos de desarrollo territorial. Asimismo, contamos con la presencia de Yaneri Boyer, ex presidenta ejecutiva CERVIR y, eh, y también de la PUC, desafíos para, que va a presentar la ponencia, desafíos para un servicio civil pensado en las personas. Yaneri Boyer es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el eh, CEPC de Madrid y abogada por la PUC. Profesora asociada de la PUC, se desempeña como abogada consultora del Banco Mundial, CLAT, entre otros. Fue presidenta ejecutiva de Servir, Autoridad Nacional de Servicio Civil, asesora de las altas direcciones de distintas organizaciones públicas y profesora invitada en, diver en universidades nacionales y extranjeras, con amplia experiencia en investigación, derecho administrativo, sancionador, función pública, servicio civil y políticas públicas. Asimismo, contamos con la presencia de Juan Carlos Cortés, expresidente ejecutivo Servir. Juan Carlos Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Es docente ordinario de la Facultad de Derecho de la PUC. Ha sido presidente ejecutivo y consultor de Servir. Actualmente es secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Es miembro fundador de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día. Consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es miembro de la Sociedad Peruana del Derecho, del Trabajo y de la Seguridad Social. Y por último, vamos a, con, vamos a contar con los comentarios de Saraí Toledo, también profesora de la PUC. Saraí Toledo es doctora de Ciencias Políticas por la, Universidad, por la University of British Columbia. Actualmente es profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Non-Resident Research Fellow en el Center of Inter-American Inter Policy and Research en Tulane University. Investiga y enseña sobre gobernanza de los recursos naturales, economías informales y el desarrollo del Estado. Eh, cada ponencia va a consistir en 15 minutos. Cuando les falten dos minutos, les voy a pasar una hoja eh, y, bueno, les voy a hacer saber cuando ya hayan, se hayan cumplido finalmente los 15 minutos. Eh, el orden que me han pedido, ¿con quién iniciamos? Ya, Álvaro. Eh. Álvaro Valdés. Sí. Eh, ¿Tienes el control? Sí. Ya, listo. Bueno, gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? Bueno, primero empezar, gracias por, por, por la invitación a la, a la universidad por los 60 años, a la facultad, perdón. Este, quizás antes de, de, de comenzar quiero explicar un poco, mi, mi perfil he estado eh, un poco en el medio de, de la academia y este, el sector público, digamos, que son los perfiles que estamos acá en la mesa, es, es una combinación. Yo no soy como puramente académico o investigador, sino que... Tengo, tengo momentos que trabajo en el sector público y momentos que salgo del sector público para, para investigar un poco. ¿no? Y, y bueno, eh, uno de los principales temas que, que trabajo es el, es el Estado y dentro de ellos la, la descentralización. Este, y de hecho, varias de las cosas que voy a decir son cosas que hemos conversado eh, en varios momentos con algunos de los que estamos aquí. Este, sí, pues, ¿no? Hemos tenido hasta reuniones, a veces los he entrevistado, entonces eh, elegimos por qué empiece yo para... Para no, para, porque ellos van a profundizar seguramente en varias cosas del panorama general que quiero dar. Este, y, ¿sabes qué? No veo. Disculpen. Este, eh, 
Bueno, quería, quería empezar hablando de, de por, digamos, nos, nos, nos pidieron hablar eh, acerca de un contexto de, de tiempos recios, ¿no? Y creo que es, que es importante eh, diferenciar algunas dimensiones de este... No, ya, esto no funciona así. Ya, discúlpeme, ya, es que necesito ver porque si no, no... Ya, ya acá lo tengo, acá lo tengo. Ya, entonces... Eh, Digamos, recientemente se está uh, rompiendo este mito de que la política y la economía iban por cuerdas separadas, ¿no es cierto? Y, y en realidad estamos viendo eh, lo que ya muchos decíamos hace tiempo, que es eh, digamos, la debilidad institucional y la debilidad de la, del sistema político, pues evidentemente tiene una repercusión en, en la economía. ¿no? Eh, sin embargo, este en términos de recursos fiscales, ¿no? de, de lo que es el sector público y, y el presupuesto público, por ejemplo, esto a veces da, da la idea de que antes pues, teníamos un montón de dinero para gastar ¿no? y, y, que, y que éramos una economía eh, en crecimiento y por lo tanto había mucho presupuesto y que hoy más bien este, es como que de pronto no, no lo hubiera. ¿no? Pero en realidad el, el hecho de ser una economía pequeña es un rasgo que permanece. ¿no? Somos, este, y eso es, digamos, este, ya lo dicen muchos economistas, somos una economía, eh, dada la magnitud de los problemas que tiene que resolver el Perú, el, 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 la fuerza fiscal del, del sector público en realidad es pequeña porque somos una, pequeña, una economía pequeña que es informal, es improductiva y por lo tanto genera pocos ingresos, ¿no? dada la magnitud de los retos que, que, que se tienen que resolver. Eh, digamos, lo que es novedoso es que estamos en un eh, contexto en que el crecimiento económico se ha acabado. ¿No? En, en la misma medida, algo que permanece es que en realidad la, eh, la política, el sistema político también, es, quizás de manera más gradual, ¿no? de un momento a otro, venía ya en un proceso de debilitamiento institucional importante. Eh, sin embargo, ¿no? eh, en este contexto de, de, de bajo crecimiento económico o, o, o donde se ha acabado este, este, este fenómeno, eh, si sí hay algo que es novedoso, que es que eh, la política fiscal no se ha adaptado a esta nueva coyuntura, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es, este, y esto estoy diciendo algo muy descriptivo, todo el mundo lo sabe, pero el presupuesto público sigue incrementando, este, ¿no? Y, y eh, claramente se está rompiendo la regla fiscal, ¿no? Incluso no solamente se rompe la, la regla fiscal, sino este, hoy día en la mañana estaba escuchando... Se, se cambió la norma para ampliar la regla fiscal y aún así parece que igual la vamos a seguir rompiendo. ¿no? Entonces, estamos en un tiempo recio este, en tanto a sistema político, en cuanto a contexto económico, pero parece que eh, el aparato público no está este, teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? sigue operando normal. ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos el, el presupuesto público entre 2019 y 2023, el crecimiento ha seguido como si no estuviera pasando nada. ¿no? Entonces, eh, quería empezar a, a, aquí porque sí me parece eh, importante desmitificar esta idea de que si ahora estamos en un mal momento económico, mucha gente pensaría que antes este, sí había como una abundancia de recursos para el sector público, lo cual cualquier persona que trabaja en el sector público sabe que no es así. Siempre en realidad hemos sido una, un... un un aparato, hemos tenido un aparato fiscal, este, bastante, una espalda fiscal bastante pequeña comparado con otros países de la, de la, de la OECD o de la región, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué ocurre cuando tenemos una situación así? ¿No? Este, que necesariamente... Ah, perdón, pasé acá. Perdón, pasé acá. Ya. Que necesariamente eh, quienes deciden en qué se asigna el presupuesto público pues tienen que priorizar, ¿no es cierto? Entonces... Eh, Muchas veces al priorizar hay que elegir cuáles son los mínimos en los que vamos a asignar el presupuesto porque este, no alcanza para todas las cosas que, digamos, para todas las brechas sociales y todo lo, todos los retos que, que tenemos que enfrentar como, como nación. Y creo que ahí está uno de los principales cambios que estamos viendo, eh, en realidad si, si, si hiciéramos un corte, no sé si es el, el 2016 donde comienza toda esta, esta secuencia de, de, de cambio de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, este... Creo que ahí hay un cambio importante a resaltar, y es que, eh, y obviamente hay matices, y estoy generalizando un poco, pero 
eh, desde los 90 eh, hasta hace unos años, quienes tomaban las principales decisiones de gobierno eran los tecnócratas, ¿no es cierto? Y eh, es, es, es un fenómeno más complejo, obviamente los políticos entraban en, en la situación, pero, pero, pero digamos lo, lo que permanecía siempre detrás de, de esa estabilidad precaria ¿no? este, de, del sistema era este, la tecnocracia, que, que de alguna forma siempre nos, nos salvaba, entre comillas, de, de, de decisiones políticas, este, y, y bueno, se hablaba de, este, de esta suerte de piloto automático. ¿no? Y, y, y creo que es importante hablar de que esta era una situación precaria, porque muchas, siempre se hablaba de, de la fuerza de la tecnocracia ¿no? que se lograba imponer sobre los políticos, cuando uno diría que en realidad eso más lo que reflejaba era la debilidad de los políticos que la propia fortaleza de la tecnocracia. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió luego, que esta tecnocracia, eh, ante una coyuntura crítica, eh, fue fácilmente reemplazada, ¿no? este, desplazada en, en realidad por otras redes eh, que hoy más o menos que se va vislumbrando son eh, redes asociadas a grupos con intereses particulares que están este, entrando en el legislativo, en el ejecutivo, ¿no? que tienen, y cuando hablo de intereses particulares, pues miremos el presidente del Congreso, sus vínculos con la minería ilegal, vemos este, una serie de contrarreformas, como la educación, por ejemplo, ¿no? que atienden a eh, intereses particulares. Entonces, eh, creo que es importante esta pregunta de quién decide. ¿no? Eh, hemos pasado un momento en que decidía uno, un una red de tecnócratas a un momento en que recibe un conjunto de redes con intereses particulares. Eh, y, digamos, la relevancia de esto es más eh, por presencia, es en realidad por ausencia, porque en ninguno de estos esquemas quien decide es la sociedad o la ciudadanía, ¿no? que creo que lo, es lo, lo más, más, más relevante. Entonces, eh, y de manera muy esquemática, eh, creo que también podemos hablar de cómo deciden, ¿no? Y creo que hay un, un rasgo de permanencia en todo esto y, y que es un rasgo eh, muy distintivo de esta precariedad institucional del sector público de lo que estaba hablando y es, y es que eh, eh, todavía funcionan redes de patronazgo, ¿no? Simplemente que las redes han, han cambiado, hemos cambiado una red de, de patronazgo por otra. Eh, esta, esta red de patronazgos ha sido estudiada, hay un texto de Cornell and Grimes, habla de, de patronazgo en los niveles... Eh, ah, perdón, no, esto, es, esto es el texto de, de Paula con, con Baraybar, perdón. Este, en los niveles medios y altos hacen, hacen una investigación, que creo que vas a hablar ahora un poco más, no voy a, no voy a entrar en eso, pero la lógica detrás de esto, es, es la, que, el, eh, la lógica detrás de por qué ocurre el patronazgo es la creencia de los tecnócratas de que eh, al contratar a gente que pertenece a sus mismas redes, les iba a permitir este, obtener los, sus objetivos de carrera ¿no? en, la, en, en el sector público y los objetivos de la organización. ¿no? Digamos, este, yo no concurso una plaza para un subordinado eh, porque prefiero, no, no sé cuál va a ser el resultado de, de, de ese proceso, prefiero des, utilizar los, los mecanismos informales que existen en el sector público y selecciono a alguien de mi propia red porque sé que esa persona cumple una serie de criterios que este, me van a ayudar a mí a, a mejorar mi trabajo, ¿no? a, a ser más exitoso en mi trabajo, en, mi, en, en, en la tarea que tenga. ¿No? Eh, ¿Cuál es el cambio hoy? Que eso es el motivo, ya no es necesariamente esta, y creo que es importante resaltar la palabra creencia, porque es, es lo que ellos creen, no hay, no hay ninguna evidencia de que, de que sus decisiones de selección de personal pues, sean... Este, eh, obtengan los resultados que ellos piensan. Hoy en día, eh, el motivo de gobierno, de toma de decisiones alrededor de esto, está eh, ya ni siquiera en función a esa creencia de que, de que por lo menos creo que, que lo que estoy haciendo va a, a generar un buen resultado en, en mi trabajo, sino en función de, de intereses particulares este, de, esta, de estas nuevas redes que se están, que se están configurando. ¿no? Ahora, a nivel regional, este y ahí tomo el estudio de Cornell and Grimes, eh, 
sí se habla ya más de, de, de una figura de clientelismo, ¿no? de cómo, cómo funcionaban, por ejemplo, los procesos de, de contratación. Este, los funcionarios, en ambos casos, cuentan con discrecionalidad para seleccionar al, a, al personal. ¿no? Este, en el caso de, de las regiones, hay una discrecionalidad para el uso de los recursos por parte de los funcionarios, lo cual los convierte en una suerte de brokers. ¿no? O sea, tienen la capacidad de hacer llegar los recursos al, a determinado electorado y por lo tanto son útiles para las autoridades, que a la vez les retribuyen esto manteniéndolos en su cargo. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo el motivo detrás de, de, esta, de esta secuencia es finalmente es, eh, darle, digamos, entregar los recursos a acciones que son de, de alguna forma demandadas por el electorado ¿no? a nivel local. Creo que está pendiente este, entender cómo funciona hoy, si es que esto permanece o, 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 o ha habido cambios en, en el último tiempo. ¿no? Disclaimer, este, obviamente esto no, no funciona por cuerda separada, ¿no? las redes de clientelismo y de patronazgo pues, este, no funcionan en una separación así eh, tajante entre lo nacional y lo regional, sino que estoy citando los estudios que hay que se han enfocado uno a nivel nacional y el otro a nivel, a nivel de regiones, pero pues todos sabemos que… El, eh, Digamos, las, las obras no es que la, los gobiernos regionales pues, este, las, de, las determinen por sí mismos, ¿no? ahí entran desde el MEF, el Ministerio de Construcción, todo, todo esto atraviesa y, so, y son redes que están en, 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 todo, en todos los tres niveles de gobierno en realidad. ¿no? Y entonces, este, creo que esto es importante. <risa> eh, tiene implicancias... Este, sobre el Estado eh, en dos maneras, ¿ya? Y, es, y esto tiene que ver con cómo entendamos el Estado. Eh, entonces, si entendemos el Estado como lo solemos entender, que yo creo que no está tan bien, porque mucha gente usa el, como si no vimos el Estado como si fuera el sector público, este, en realidad nos enfocamos en el, en el patronaje y el clientelismo como, como fenómenos de esta debilidad institucional, ¿no? de, son, son fenómenos de informalidad dentro de la estructura del Estado, que, ya, digamos, este, socavan pues, todo lo que seguramente Yaneri y Juan Carlos este, han defendido desde, desde servir, digamos, ¿no? Este, son como, es lo, que, lo que menos queremos es que esto funcione con estos mecanismos de informalidad. ¿Qué creo que hay detrás de esto? Es, es que, eh, bueno, en, la, en el sector público peruano eh, los recursos humanos son vistos no como un capital humano sobre el cual invertir, sino como un gasto al cual... Eh, históricamente recortar, y esto es, es más, más claro en los gobiernos subnacionales, donde, eh, no, no tengo la gráfica acá porque mandé la versión equivocada, pero este, si uno ve el, el crecimiento del, del presupuesto de los gobiernos subnacionales, especialmente locales, en inversiones eh, en los últimos 20 años, crece exponencialmente, pero su presupuesto en personal se mantiene chato eh, en las dos décadas. ¿no? ¿Cuál es la implicancia? Este, Después de 20 años seguimos hablando de que no hay capacidades en, el, en los gobiernos nacionales que no ejecutan sus recursos. Eh, cuando se hubiéramos quizás invertido, cuando hubo eh, recursos por canon, hubiéramos invertido en esos recursos humanos, quizás hoy día estaríamos hablando de… Eh, y esto es, claro, es una hipótesis este, imposible de comprobar, pero podríamos este, eh, de repente no estar hablando en, como una regla general que no hay capacidad de gasto, sino quizás sí podríamos tener… Eh, casos exitosos. ¿no? Eh, y, y digamos, esta, esta visión de los recursos humanos como un gasto ¿no? a recortar, a, a realmente des, tomar la decisión de no invertir en, en los recursos humanos del Estado es, 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 es lo que ha generado es la, la ineficiencia del sector público como, como una profecía autocumplida prácticamente. ¿no? Nunca se, se dio la, la oportunidad de, 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 de invertir realmente en esto. ¿no? Ya, y para ir cerrando, este, creo que es importante tener, eh, ya, mirar las implicancias eh, desde una definición del Estado más amplia, ¿no? de, del Estado en su relación con la sociedad. ¿no? Eh, y, a, y aquí quiero apuntar con, eh, con esta lámina que decía, ¿quién decide? ¿no? Este, la ciudadanía no es quien decide, Estamos con, no, no quiero este, utilizar mal el término, pero de una forma u otra el Estado ha estado, eh, entre comillas, capturado o por eh, la tecnocracia, 
o ahora por estas nuevas redes de intereses particulares. ¿no? Y en realidad, si, si, si lo pensamos de otra forma, aunque seguramente eh, Paula me va a decir que estoy cometiendo un, un, crimen, un crimen conceptual, pero el clientelismo es, es una, eh, ha funcionado como una válvula que, que, por lo menos en las regiones, sí ha funcionado para que los recursos vayan hacia, hacia lo que piden los electores, ¿no? aunque el mecanismo no sea el, el idóneo. ¿no? Este, y, por ejemplo, este, hay, hay un texto de Carolina Trivelli y Rodrigo Gil en, en, en un libro del, del IEP que se llama La promesa incumplida, eh, y ellos men mencionan ¿no? la, las tres últimas grandes reformas eh, de maximización de mínimos, ¿no? o sea, de, de, hacer, de generar políticas que sean universales eh, para todos, que son la masificación de la educación, el sufragio universal y la apertura del mercado en los noventas. Ninguna de ellas surgió por este, consensos entre, entre actores políticos y sociales, ¿no? surgieron por decisiones o personales o por redes epistemológicas de, de sectores tecnocráticos asociados con, con organismos internacionales. Y las consecuencias de esto por supuesto, este, son cosas como que viene una contrarreforma muy fácilmente y, y, y lo vemos, por ejemplo, con la SUNEDO, es una, una reforma que nació de, 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 de un sector este, de Sabera y, y, bueno, un grupo muy reducido y nadie la defendió cuando, cuando se la trajeron abajo, ¿no? Ya se me acabó el tiempo hace rato, les pido disculpas, pero bueno, eso sería todo en parte. No, no, no se preocupen, Jaime, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la ponencia de... ¿Sí? Ok, entonces pasamos a la ponencia de Paula Muñoz. Ya, primero quería... ¿Cuál es tu GT? Pero puede ir empezando, porque no creo que... ¿Cuál es tu GT? ¿Montaña o seminario? Este es seminario. Sí. Pero igual, este... Esto ya no lo voy a usar. Bueno, igual lo... Primero quería empezar agradeciendo muchísimo la invitación. Para mí es un gusto estar acá en, en mi facultad en el aniversario. Y quería saber, bueno, yo sí soy plano académico total, como le decía a ellos. O sea, yo soy creo la única que alguna vez ha trabajado medio mentira en el Estado, pero muy chiquito. Y después he trabajado en el sector privado, en ONGs o ya en la academia. ¿no? Entonces, este, es más una reflexión a partir de, de, la, de la investigación, sobre todo, ¿no? Entonces quería como, como tocar tres ideas, o sea, empezar con dos y de ahí desarrollar una más, que está en relación a lo, un poco lo que Álvaro decía. Y la primera es que creo que desde el punto de vista académico es importante decir, sobre todo porque estamos viendo el aniversario, los 60 años de la facultad y del IEP, también hemos visto, o sea, de las ciencias sociales en el Perú, que en realidad me parece que el Estado ha sido justamente parte de una agenda de investigación un poco más pendiente, ¿no? muy poco desarrollada en estos 60 años en la facultad y en el país. ¿no? Es una agenda que, en realidad, de hecho, yo cuando estudié, estudié sociología acá, uno de los temas de vacíos en mi formación, justamente, el Estado. ¿no? Yo hablaba y decía Estado, pero no sabía qué era el Estado. Me interesé un poco, digamos, por el Estado, pero no, no aterrizaba muy bien porque no había mucha investigación ni muchas clases tampoco sobre, sobre, sobre esto, ¿no? Y claro, al paso del tiempo yo puedo decir, bueno, tal vez retrospectivamente esto se debe a que, a que por mucho tiempo en el país, más allá de la facultad, creo que el peso, la influencia de enfoques por un lado marxistas o no marxistas, pluralistas y, 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 y liberales también, y, o culturalistas, en realidad nunca tenían en el Estado eh, un interés como un objeto de estudio legítimo en sí mismo, sino que muchas veces es como la referencia en la cual ser toma este ente para denunciarlo, cuestionarlo, ¿no? señalar las fallas, o ausencia, debilidad, pero en realidad hay todavía relativamente poco este, estudiado. ¿no? Este, eh, creo que lo bueno, digamos, viendo retrospectivamente, es que este, este estudio del Estado en el Perú se demoró, pero creo que en las últimas décadas, tal vez en las dos últimas décadas, esta agenda ya está en marcha y se ha avanzado más que en el pasado. Eh, eh, hay una literatura importante a nivel, no solo peruano, ¿no? sino latinoamericano, que empieza a dar más atención, por ejemplo, a la forma del origen del Estado, de la construcción estatal en América Latina y de la debilidad estatal en la región, que es una característica no solo del Perú, sino de, de la región como tal. Y claro, Perú es uno de los casos donde el Estado es más débil en forma comparada, pero 
Claro, ya que hay una, una reflexión inicial o más vieja de Kotler, ¿no? De Julio Kotler en clases de Estado y Nación, donde un poco vinculado esto a una perspectiva más, más este, marxista, no dependentista, ¿no? De las clases, clases sociales vinculadas a una economía extractivista, no tenían una demanda por un Estado más presente y efectivo, ¿no? Especialmente en una dimensión territorial, esto es, era un Estado más extractivista, o sea, no muy desarrollado. Pero después de él ha habido como muchos estudios recientes, ¿no? Comparados, solamente voy a mencionar nombres, ¿no? Pero que estudian varios países al mismo tiempo, ¿no? De forma histórica, que es interesante ver y leer, ¿no? Está, por ejemplo, el libro de Marcus Kurz, el Egil del Soifel, uno muy bueno reciente de Sebastián Mazuca, ¿no? Que plantean todos diferentes factores en estudios comparados para explicar estos, estas cosas, ¿no? Eh, también se han desarrollado en los años recientes estudios más empíricos de casos sobre autonomía del Estado en la región, ¿no? entendiendo la autonomía del Estado como una, un factor que es variable, sujeto a la investigación empírica antes que la definición a priori como que el Estado es o no es autónomo, o que es un, este, un este, este, manejado por otros actores, sino que ver en, la, en los casos, ¿no? y cómo esto puede variar en el tiempo y a través de sectores. ¿no? Eh, esta literatura también se, de alguna manera se relaciona un poco más con la, con, con la otra literatura que hay de influencia y captura regulatoria del Estado por grandes corporaciones, que en el Perú ha sido sobre todo desarrollada por Francisco Durán, que ya no está entre nosotros, pero que creo que hay que mencionarlo ¿no? acá. Eh, y yo quería también resaltar además cosas que se están produciendo en los últimos años, que no sé hasta qué punto los estudiantes y profesores están leyendo, discutiendo, pero que sería muy interesante ver y, y y algunos de los profesores que, que también trabajan acá están viendo esto, ¿no? Eh, hay investigaciones cada vez que me parecen más interesantes y con un énfasis muy novedoso, por ejemplo, donde ya se estudia no solo el Estado, ni solamente la sociedad, sino el Estado y su, la construcción del Estado en su relación con la sociedad, la influencia recíproca que tienen, entendiendo todas las porosidades y cambios que se dan, ¿no? Y que además trabajan en diálogo con perspectivas que se, se están trabajando en la región, ¿no? En estudios comparados a otros países. Entonces, están dialogando con otros países de la región y también con otras regiones del mundo, ¿no? Están los trabajos, por ejemplo, de Maritza Paredes o de Saraí, que va a comentar, ¿no? Stephanie Rousseau, entre otras, ¿no? Para mencionar algunas mujeres, además, que están trabajando estos temas, que me parece importante como, como también mencionarlo y visibilizarlo, ¿no? Eh, algunos otros estados, otro, otros trabajos sobre el Estado, más bien sobre burócratas, burócratas locales y cómo operan a los que Álvaro, entre otros, contribuyó hace algunos años, con, con Luis García y otros, ¿no? también desde el IEP, por ejemplo, que, que son trabajos que a mí me parecen súper super interesantes. ¿no? También empiezan a haber cada vez más tesis de política pública, ¿no? que tienen el Estado obviamente también como objeto central. Y a mí, un, a mí me encantó también el libro que, que publicó este, este año, ha sido ¿no? Jorge Aragón, y Diego Sánchez sobre la legitimidad del poder político y del Estado, bueno, la ilegitimidad del poder político y del Estado, ¿no? porque es algo muy rico tratar de entender también lo que los ciudadanos perciben sobre el Estado y la ilegitimidad del poder político y cómo lo ven. ¿no? Entonces, creo que hay mucho que se está avanzando que antes no veíamos y que creo que es importante mencionar. ¿no? Y de ahí paso como a mi tercer punto que es acá donde yo quiero como contribuir al debate un poco más, porque también estuve, asistí, virtualmente, en realidad, a una de las mesas del IEP donde también discutieron este tema. Entonces, lo que yo veo es que, si bien se ha avanzado, veo que todavía las discusiones recientes se siguen refiriendo a conceptos, ahí ves, por eso la, 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 la referencia de Álvaro es, es así, yo soy más conceptual, este, usan a veces como conceptos muy genéricos para caracterizar el problema de la debilidad del Estado peruano y al final terminamos como mezclando analíticamente diferentes tipos de fenómenos o males, entre comillas, que atribuimos o, aqueja, o aquejan a nuestras entidades públicas, ¿no? Y yo sí creo que esto es problemático porque creo que existe una diversidad de situaciones dentro del propio Estado, ¿no? Que para empezar no es un actor unitario, una de las cosas que yo cuando enseño ciencia política es simplemente enseñarles el organigrama del Estado peruano a los estudiantes para que vean de qué se trata, ¿no? Cuando tú ves que tienes 19 ministerios, tienes niveles de gobierno, organismos constitucionales autónomos, o sea, es como, cuando dices Estado estás diciendo todo esto, ¿no? Entonces no puedes simplificar y atribuir y hablar solo del Estado porque no tiene sentido. Entonces, Creo que ahí para empezar hay algo más que entender y estudiar directamente la lógica, racionalidad de los propios actores que se desempeñan dentro de lo que es una organización burocrática. ¿no? Entonces ahí me sale mi lado más beberiano, si quieren. ¿no? Entonces creo que además como algunos en esta discusión en una de las mesas, ya no sé si fue la de Estado o fue otra, pero por ejemplo me acuerdo que creo que fue, creo que fue Carolina Trivelli, ¿no? la que mencionó cómo en verdad también 
hay una diversidad de situaciones y de extremos, contrastes en el Estado, incluso dentro de un propio sector, ¿no? Entonces, tener un caso donde tú ves cómo murieron miles de peruanos, tres, casi 300 mil peruanos, muchos de ellos por falta de, de oxígeno, o sea, de atención básica y de oxígeno, pero que sin embargo ese mismo sector de salud tan precario pudo a la vez después vacunar muy rápidamente a la población. Entonces, son esas paradojas que tú dices, ya hay de todo, ¿no? No es todo lo malo ni todo lo bueno y hay un montón de funcionarios que se sacan el ancho, entonces creo que que vale la pena como, como entender estas contradicciones y paradojas, ¿no? Nadie niega que tengamos un Estado muy débil, y a menudo con entidades poco autónomas, sea del mundo corporativo es empresarial, el mundo político, y crecientemente, como decía Álvaro, de otros tipos de grupos de interés que son más corporativos, ¿no? Llámese maestros, mineros informales, transportistas informales, este, universidades privadas con fines de lucro, otros, ¿no? Muchos. Pero creo que necesitamos también mayor claridad analítica para comprender los cambios que se están viendo, ¿No? Y creo que el uso y abuso de algunos términos como patrimonialismo, que fue el que se usó mucho en la mesa del IDP, o de clientelismo, que yo también he trabajado antes, pero que ya me aburre un poco, a veces terminan oscureciendo procesos que son diferentes y que terminan siendo usados como categorías que funcionan como cajón desastre y a la vez no nos permiten como comprender como las diferencias, similitudes y diferencias también, y los vacíos o los problemas pendientes, ¿no? y también los efectos que diferentes fenómenos pueden tener sobre los resultados o los costos de la debilidad estatal, ¿no? Entonces creo que hay matices que se, puedo, se pueden hacer y que ni a poner un ejemplo, este, y ahora sí voy al PowerPoint, que era algo este, basado en una investigación en la que participé, no sé cómo voy de tiempo para dar sí. Ya, entonces rápidamente, ¿no? O sea, eh, ¿por qué el concepto de patrimonialismo de Weber me parece que es como... Demasiado general, ¿no? Es como, nadie va a negar, ya no voy a entrar en decir que es patrimonialismo según Weber, o, digamos, porque todo el mundo acá creo que lo sabe, ¿no? Pero decir que el patrimonialismo sigue vigente en la forma en que se conforma y opera el Estado peruano, sin duda es correcto, ¿no? Y lo vamos a saber, lo vamos a decir, pero no nos ayuda, porque es tan general que es como ya, ¿no? O sea, sí, obvio, ¿no? Porque es el predominio de relaciones más personales, de lealtades personales, en lugar de que tengas... Eh, normas, criterios universales, burocráticos, ¿no? Que no, las personas no dependen sino de las relaciones funcionales, ¿no? O sea, lo que opere, ¿no? Es como la informalidad de las relaciones personales y de las lealtades personales versus como la, la universalización de reglas generales, ¿no? Pero es este concepto tan genérico que no nos permite como caracterizar matices ni tampoco discutir por qué ciertos fenómenos pueden ser diferentes o tener diferentes efectos o costos, ¿no? Entonces, uno que uso es este de que en realidad he participado, es un proyecto más allá que mío, que fue un proyecto colectivo en el que participé sobre el estudio de patronazgo en los estados centrales latinoamericanos, ¿no? este, que fue un proyecto dirigido, liderado por Panisa, Guy Peters y, y Conrado Ramos, que también trabajaba en gestión pública en, en, digamos, en, en Uruguay. Sí. Y, este, y bueno, ellos partían, o sea, a partir de la investigación académica, partían de otra definición de patronazgo de Copec, Mer y Spiroa para el contexto europeo, y decían, bueno, vamos a definir el patronazgo de una forma diferente, ¿no? No, no como se, a veces se usa como sinónimo de clientelismo, sino como el poder de, el nombramiento por patronazgo como el poder de los actores políticos para nombrar a individuos a su discreción en cargos no electivos del sector público, independientemente de la legalidad de la decisión y los méritos del nombrado. O sea, simplemente la discrecionalidad, ¿no? El cómo recurrir al nombramiento de diferentes este, personas. Y a partir de ese concepto básico, que sigue siendo muy genérico, lo que ellos hacen es desarrollar a partir, partiendo del misma, de otra tipología de estos mismos autores, como adaptarla a algo para el caso latinoamericano, y definir una tipología en base a dos factores o variables. ¿no? Uno, donde uno varía el tipo de la naturaleza de la confianza, ¿no? donde la, el, criterio, la, o la, o, o el criterio por el cual se, se, se basa la confianza para nombrar como no se, o sea, la, la asume, se asume que no se confía en la meritocracia ¿no? como factor de nombramiento, sino que se, se, se va a algún tipo de confianza para poder nombrar a alguien que, que te dé más la, la, la idea de que van a cumplir lo que tú quieres. ¿no? Y esta confianza puede ser partidaria o no partidaria. ¿no? En el caso de no partidaria, bueno, este, pueden ser relaciones eh, de confianza personal, por ejemplo, ¿no? u otro tipo de relaciones. Y el otro tipo de, 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 digamos, de categoría que se usa son como las habilidades que se buscan. ¿no? no solamente a quiénes nombras o por qué confianza, sino qué tipo de, de habilidades estás buscando. ¿no? Y ahí se distingue entre como habilidades más profesionales versus habilidades políticas. ¿no? Entonces, a partir de eso se hace esta tipología donde tú tienes que en el caso más partidario tendrías los eh, profesionales partidarios en la primera celda, ¿no? los 
funcionarios más políticos, políticos, que les llaman aparachinkis, aparachinks, eh, ¿no? que son los este, con diferentes tipos, subtipos ¿no? de, de agentes y ejemplos. Y en el caso no partidario, los tecnócratas programáticos, que son, digamos, de los que se refiere Álvaro, y lo que se llaman los agentes políticos, ¿no? que no son leales a un partido, sino que son leales al jefe político o a la persona que los nombra, ¿no? pero que también se busca que cumplan funciones políticas. ¿no? Entonces, eh, para resumir, ¿no? ¿qué fue lo que encontramos en el caso peruano? No sé si esto vale la pena mencionarlo o no. Bueno, eh, los numeritos, más allá de esto, a partir de las entrevistas que hicimos, Obviamente la confianza partidaria no fue predominante en Perú, sino que lo que vimos es que, lo que, lo que eh, si los roles de patronazgo que se encontraban en Perú eran predominantemente eh, lo, que, lo que serían como los cuadrantes inferiores de la tipología, ¿no? pero hay más, sobre todo los tecnócratas, ¿no? como decía Álvaro, programáticos. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscaban era sobre todo cumplir con objetivos de política pública. ¿no? O sea, lo que se buscaba es como quiero avanzar este programa y entonces busco a la gente que yo creo que por mis relaciones de confianza personal, porque lo conozco, porque trabajo en la misma, estudié en la misma universidad que yo, porque me recomendaron por, o porque trabajé con esta persona y ya la conozco, voy a, a llamarlos para que trabajen conmigo. ¿no? Y se podían saltar las reglas, ¿no? de hecho que existían, o evadir, empujar la implementación de la carrera, del, del régimen servir para... Seguir eso porque en el fondo no confiaba en la, en la meritocracia. Y el última, la única forma de confiar es tener algún vínculo de confianza personal, ¿no? pero mezclado con cierta capacidad tecnocrática. De cierta... Eh, y habían algunos casos en los cuales sí se buscaba gente que pudiera eh, tener algunas habilidades políticas, pero eran sobre todo muchas en, como articuladores, como articuladores de política, sobre todo con otros sectores, ¿no? o con el Parlamento. Y era visto en forma muy tecnocrática también, como que me ayuda a, a, a articular a través de niveles de gobierno mi sector. ¿no? Era como siempre visto con la lógica de avanzar política pública, más que política partidaria o algo así, ¿no? porque no habían partidos. ¿no? Entonces, este, este tipo predominante de lo que podríamos decir, este patronazgo de escritorio, podía estar influenciado desde arriba, ¿no? a través de situaciones de captura regulatoria, que era lo que estudiaba Durán en ciertos sectores. ¿no? También... Una cosa negativa que tenía también es que al gobernar o al diseñar políticas o implementarlas desde el, desde el escritorio podías terminar teniendo una política muy descentralizada, ¿no? de que desdeña lo, 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 el, el, el interés de los ciudadanos, lo que decía Álvaro, pero este, tenía unas bases informales y eso lo que pasa finalmente es que cuando cambia la situación política y empieza el choque de poderes, inestabilidad de gobierno y con, coincido con, con Álvaro, cambia también el balance de poder y en la práctica empieza a importar más la política, ¿no? y empieza a importar crecientemente las coaliciones políticas con quienes están en el Congreso, porque el Congreso es finalmente quien gana la pugna poder. O sea, la inestabilidad duró, pero ahora hace unos años es claro que ganó el Congreso, y entonces ahora importa que no me vaquen, y para que no me vaquen lo que importa es una coalición. Y entonces, crecientemente desde Castillo, pero ya ahora es evidente también, empieza a ser más importante que en el pasado el nombramiento de ministros que son más políticos o que tienen la finalidad de cumplir el unir algún tipo de coalición de gobierno, ¿no? Entonces, eh, hoy Perú se acerca, creo, más al caso brasilero, en el sentido de ser un presidencialismo de coalición sin partidos fuertes, ¿no? En el que el presidente usa los nombramientos de patronazgo para mantener su unidad, su coalición o su pacto de gobierno, y su estabilidad de cargo este, depende de eso. Entonces, en ambos casos, ¿cuál es lo importante? Los dos son patronazgo. Tal vez antes estaban más casos acá, ahora de repente más allá, cada vez es menor el caso de los tecnócratas, han ido vaciando, han ido saliendo del gobierno, porque además una regla informal que era, había, había contratación informal, pero importaba un mínimo de, de, de experiencia técnica o de capacidad, que eso ya era una regla informal, porque todo era informal, pero ahora esa regla informal ya no se cumple. Entonces empiezan a aparecer las denuncias de que no se cumplen los, los, los mínimos, los perfiles, de, ¿cómo se llaman los perfiles ¿no? técnicos y qué sé yo? Porque en verdad el interés es el otro, el interés es que se llaman cada vez más a personas que son, en la, en la, en la tipología se dirían como son minders, ¿no? que son como, en México los llamarían camarillas, ¿no? son grupos de asistentes que actúan como guardianes de sus jefes políticos y se convierten como sus ojos oídos, ¿no? sus ojos oídos, ¿no? el que le, guarda, le abre la puerta, Pensemos en alguien que es un personaje central en el actual gobierno como Morgan Quero, que además no es casual que ha hecho política en México, ¿no? Entonces, y que ha pasado por varios cargos y, y todo, ¿no? Entonces, eso es, no estamos más cerca de eso, y ya me están poniendo que el tiempo agotado, simplemente quería terminar, que en resumen sigue habiendo patronazgo, pero es menos técnico hoy y las consecuencias son diferentes. Las consecuencias tienen que ver con parálisis en la gestión pública, inercia, 
no, y el Estado no innova, sigue haciendo lo mismo y los problemas se acumulan y los están sintiendo cada vez más gente porque hay desabastecimiento de alimentos, problemas de seguridad alimentaria, ¿no? inseguridad y problemas que no se resuelven porque ya no hay nadie pensando en la política. O sea, no era que lo anterior fuera ideal y tampoco hay que descartar que lo anterior haya incubado lo que tenemos hoy, ¿no? Pero, sin duda, tenemos otro tipo de efectos que se sienten y se están sintiendo cada vez más y los más afectados son la población que más depende del Estado para solucionar sus necesidades básicas. ¿no? Sorry. Muchas gracias, profesora Muñoz. Ahora pasamos con la ponencia de... Ya no, no, soy el primero. Bueno, como quieras, pero... Bueno, el orden sale Yaneri. Sí. Bueno, pasamos con la ponencia de Yaneri Boyer. Eh, 15 minutos a partir de ahora. Ah, ¿el PPT cuál es? A ver. Ese es el único... Pongo aquí por una razón bastante pra pragmática. Tengo un montón de bichos y no quiero contagiar a la mesa. Eh, bueno, dicho esto, primero que nada quiero agradecer a la, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a la profesora Fanny Muñoz, a la doctora Fanny Muñoz, por la cordial invitación, por la cálida invitación a este espacio en el cual yo decía, pero yo soy abogada, ¿qué voy a hacer ahí? <risa> pero creo que al final, dado que han hablado de los pedigrís, este, ¿no? de perfiles personales, eh, creo que tengo un perfil así, un híbrido, ¿no? entre medio abogada, gestora pública, política pública, de hecho Paula me decía, yo pensé que eras politóloga, y decía, sí, no, bueno. Entonces, eh, pero bueno, vamos allá. A ver, ¿qué cosas les quiero plantear? Y creo que eh, la... La directa mesa que, que me acompaña, donde hay colegas a los que admiro mucho, respeto su trabajo y, y a los que estimo, eh, incluso ya, ya me está dejando reflexiones en términos de la agenda que les estoy planteando. ¿no? Eh, y creo que el punto de partida, aunque probablemente suena perogrullo, pero sí creo que nunca está de más poder recordar por qué importa el servicio civil, ¿no? porque muchas veces eh, lo, que parece, lo que pareciera, al menos en el, en el plano político, es que hemos tirado la toalla. ¿no? Entonces, y, y lo que encontramos pues, es a nivel internacional, donde desde el, el CLA, la Carta Iberoamericana de Función Pública, el BID, la OCDE, que digamos siguen, es más, el propio FMI, el Fondo Monetario Internacional, siguen apostando, bueno, más que apostando ahí, podríamos decir otro verbo, pero siguen más bien eh, promoviendo en los países que existan mejoras en su servicio civil, incluso reformas integrales, ¿no? Como por ejemplo, el último, la, la última cita es del estudio multidimensional, multidimensional que hizo la ODE al Salvador, ¿no? donde en la práctica le dice al Salvador, oye, reforma tu servicio civil, ¿no? tu ley es de 1964 y, digamos, no, ya, no, ya no sirve, ¿no? ya no sirve para el propósito, no solamente ni para control de gasto fiscal, ni para efectos de gestionar eficientemente eh, a las personas. ¿no? Entonces, en ese sentido, ya de esta brevísima introducción, ¿cuáles son los grandes desafíos del servicio civil peruano? Y esto parece un mantra, eh, que la reforma del servicio civil sea implementada, vi, doc, de, sí, han dicho en centros informes que es, una, que es una buena reforma, tiene varios desafíos, hay cosas que se tienen que ajustar, creo que los que hemos pasado por allí lo, lo tenemos claro, eh, pero sí es cierto que fue un trabajo titánico este, y que esperamos muchísimos años, porque recuerden que la carrera pública, la anterior, a la de la ley de servicio civil, el régimen 276, es del 1984, o sea, es un régimen preconstitucional. O sea, no es que, no es que el, el sector público, bueno, el Poder Ejecutivo o el Congreso en su momento no hayan hecho nada para que se mejore y que se cuente con una reforma, pero recién se pudieron alinear los astros, ¿no? todos los que hacen políticas públicas un poco saben a qué me refiero, ¿no? tanto el presupuestal, voluntad política del, del, desde el presidente de la República, el Consejo de Ministros, un equipo técnico que también le puso punche, el MEF, sobre todo el MEF, ¿no? y se aprobó una reforma en 2013. ¿no? Entonces, 
un siguiente desafío tiene que ver con cómo se instaura mérito y idoneidad. Pero claro, un poco lo que mencionaban este, Paula y Álvaro sobre, sobre el patronaje y el clientelismo, sí que existe. En todo caso, dentro del, del mérito de idoneidad, de cara a, pero conectado a, no como valores en sí mismos, sino conectado a la legitimidad del sector público, ¿no? Yo creo que todos aquí tenemos claro que cuando el sector público funciona mal, cuando vamos a la ventanilla y nos, nos atienden fatal, o cuando vamos a una posta y no hay médicos, lo que se deslegitima finalmente es el gobierno, ¿no? la calidad de la, demo, la democracia. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo buscamos más bien que haya una legitimidad del sector público a través de estos valores? ¿O qué es lo mínimo indispensable, aceptable, incluso en términos de lo que mencionaban, incluso de patronazgo? No sé, es que ya, de verdad, es que a este punto yo ya no tengo tan claro que pueda ser erradicada una costumbre como esa. ¿no? Pero el punto es, ¿cuál es el, el, el término medio? ¿Cuál es lo mínimo que debíamos exigir? Y en breve voy a ello. ¿no? Lo siguiente tiene que ver con mejorar el liderazgo público de modelo de gestión para directivos y directivas del Estado vinculados a prioridades del Estado. Nuevamente, ¿no? creo que a veces nos acostumbramos a tener, sobre todo los abogados, ¿no? la ley por la ley, ¿no? Así una ley hermosa, ¿no? un bonito modelo, ¿no? este, lucha contra la tal ilegal, ¿no? una ley de avanzada, pero el tema es que si no hay una implementación, un proyecto de implementación claro, entonces estamos, y, y líderes como los directivos que puedan hacer la realidad, entonces vamos mal, ¿no? Y renovación y oportunidad. En este momento los jóvenes en el sector público a lo más que pueden acceder o a lo más que pueden aspirar es ser locador de servicio, ¿no? Es decir, un contrato civil de carácter un poco precario, ¿no? Bastante precario, diría yo, ¿no? Porque, digamos, el, el, es, les es muy, muy difícil poder acceder a niveles de carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo...? En ese sentido, damos al servicio civil más que una mirada de procesos y del culto al proceso, por a, cómo transitamos más bien hacia una mirada ecosistémica. ¿no? Un ecosistema con una ruta que determina que, que se vaya retroalimentando a sí misma con la implementación. Pero probablemente uno de los mayores desafíos para un servicio civil que piensen las personas, y ahí voy un poquito más al meollo de lo que quería compartirles, es servicios. ¿no? Creo que un defecto de origen que tienen nuestros regímenes de servicio civil es que se analogiza como si, o se, si, o se quiere simplificar como si fuera un régimen laboral. ¿no? Bueno, Juan Carlos es laboralista y ahí él también tiene su posición, pero el punto es, el punto es eh, no solamente es eso, ¿no? sino que también tenemos que tener claridad, probablemente ustedes la tengan, pero les puedo asegurar que no es lo más común al, al, al referirse a los servicios civiles, sí. es que es un, son mecanismos de gestión para poder lograr mejores servicios para las personas. ¿no? ¿Cómo logramos que finalmente las medicinas lleguen a...? ¿no? Hablábamos de pobreza. ¿Cómo logramos que se gestione de tal manera y que las personas que estén ahí sean las idóneas, las que saben cómo poder gestionar los programas de ollas comunes, los programas de alimentación escolar? ¿no? <coughs> y un largo etcétera, ¿no? la construcción de un puente, para que no tengamos puentes que se caen o se desploman, ¿no? sino puentes que realmente sirvan a la población, porque incluso en ese sentido, o sea, estamos hablando que la falta de idoneidad, al menos en el servicio civil, la falta de idoneidad, al menos en el servicio civil, puede matar. ¿no? Gente que no tiene condiciones para, dirigiendo programas, dirigiendo eh, direcciones nacionales, ¿no? que es un poco el los últimos cuadrantes a los que hacía mención Paula en su, en su intervención, entonces, que solamente entraron ahí por favores políticos, entonces eso puede matar. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo mínimo indispensable? Y hacia dónde, eh, de acuerdo a lo que he venido investigando, creo que tendríamos que ir como servicio civil, a poder tener intervenciones de política que, que conecten mérito de idoneidad, o al menos idoneidad, con prioridades de Estado. ¿No? Por ejemplo, un sistema de directivos públicos que, que ha brillado desde hace muchos años y que cada vez, y que ha sido mejorado, mejorado, que se ha sido retroalimentando de, lo, de la práctica, es el chileno. ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el Cuerpo de Gerentes Públicos peruano ayudó, pero digamos, ahí ha tenido sus, sus desafíos también. Pero lo que quiero que vean es cómo en un trabajo de Muñoz y Mouno de 2023, 
lo que se encontró en los directores públicos que fueron elegidos meritocráticamente y con perfiles en Chile para poder dirigir escuelas, instituciones educativas, lograron, se, se les colocó algunos indicadores de desempeño y lo que se evidenció es que lograron disminuir quejas de los padres acerca de bullying, mejorar los procesos de inscripción de estudiantes y, ten, y tuvieron las tasas más bajas de rotación de profesores mejor valorados. Es decir, no se deshacían de los profesores que valían, ¿no? como podía hacer otro que no piensa en los niños, sino en su conveniencia. ¿no? El segundo estudio de Muñoz y Otero de 2022 habla sobre los directores de hospital en Chile. Y lo interesante fue que eh, se encontró, de, de acuerdo a los indicadores planteados, una mejora en la gestión, aumentando la eficiencia en el quirófano, disminuyeron días de estadía en, en el hospital, las tasas de infección disminuyeron, las listas de espera disminuyeron, así como también disminuyó la rotación injustificada de personal. Y además los efectos de la mortalidad fueron mejorados. Eh, nuestro, en, entre nosotros, Antonio Cusato, en el, creo que es investigador de la Pacífico, eh, hizo un trabajo acerca de gerentes públicos y de gerentes que habían sido seleccionados meritocráticamente en algunas regiones del país, y lo que encontró fueron dos indicadores de mejora. El primero, que incrementaron el porcentaje de ejecución de proyectos de inversión y que redujeron los gastos de inversión pública. Entonces, en ese sentido, lo que estamos encontrando es que el mérito y la idoneidad funciona. ¿Por qué no la queremos? ¿No? ¿O por qué le tenemos tanta tirria, al menos en distintos lugares de nuestro país? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel también, perdón, no solamente en, en regiones y en, y en municipios, sino también en el nivel nacional de gobierno. Y, y lo he visto directamente. ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos... En el 2021, un ejercicio precisamente para poder tener una conexión o buscar una conexión entre, teniendo en cuenta, por ejemplo, los temas de patronazgo, el rechazo que tenían los gobiernos regionales y desconfianza del nivel nacional de gobierno. A veces cuando íbamos a este, hacer algunos gerentes públicos, a veces eran mirados con, con un poco de desconfianza en regiones porque les decían que no eran de allí, ¿no? Es el, son el limeñito, ¿no? la limeñita que está en este lugar, ¿no? y las propias resistencias regionales. ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, lo que se hizo fue un estudio con, con el último informe de inversión pública que había trabajado servir un diagnóstico de conocimientos, de capacidades, a todos los operadores de inversión pública a nivel nacional. Y lo que encontramos, fíjense en las barras de la izquierda, por ejemplo, en el caso de Piura, en el año 2020 se ejecutó el 52.1% del presupuesto de inversión pública. ¿no? Entonces, fíjense que en los niveles locales y regionales, tienen, digamos, la media más o menos se aproxima al 50% de ejecución presupuestal. El nivel nacional está un poco más alto, pero tampoco tan alto. ¿no? Eh, y cuando hicimos un cruce entre los niveles de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y... La, el diagnóstico de capacidades, fíjense lo que salió en la tabla de la derecha. Las barras representan el, el, la, el nivel de ejecución presupuestal, si mi memoria no me falla, eh, no veo bien. Y en la otra barra, lo que representa, lo que representa la otra barra es las notas del diagnóstico de capacidades. Entonces, fíjense cómo entre las barras plomas y las rojas encontramos una relación algún nivel de relación entre capacidades y ejecución presupuestal. Y en ese sentido es que se trabajó una intervención de política que este, todavía se están midiendo los resultados sobre eh, qué fue punche de gerentes. Donde, y aquí tomo las anteriores intervenciones de Álvaro y, y de Paula que me han sido muy, muy ilustrativas para contarles por ejemplo, había mucho rechazo por parte de los gobiernos regionales, por la mayoría. Hay una minoría que sí quería mérito, quería gerentes públicos, ¿no? pero a veces lo que pasaba, y, y me parece bien interesante la tabla que mostró Paula, es que los gerentes públicos que habían sido elegidos meritocráticamente, que tenían todas las, las, las credenciales para, ¿no? a veces eran, de acuerdo a lo que mencionaban los, gores, los gobernadores, eran demasiado tecnocráticos. ¿No? Cuando ocurría algún problema de carácter político, no tenían mucha, muchas herramientas para poder resolverlo. ¿no? 
Entonces, claro, me dice, él es, él es procedimiento, me decía, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para poder evitar ese rechazo y promover idoneidad? Entonces, lo que se hizo fue poder preparar perfiles para directivos, los principales directivos que iban a acompañar a los proyectos de ejecución de, de proyectos de inversión, como son el gerente de administración, presupuesto, infraestructura y de logística, para que puedan ir en equipo, ¿no? como antaño iban los gerentes públicos. Pero los, los, los gobernadores podían proponerlos y lo, que, y lo que hacía servir de la mano del MEF era poder este, generar un perfil y luego validar ese perfil y el cumplimiento del perfil por parte de estas personas. O sea, al menos garantizar idoneidad ¿no? y capacidad. A nada, por lo menos, y con eso se, se sacó adelante. De hecho, hay algunas cifras, pero todavía no, digamos, creo que se tiene que hacer un balance porque esto empezó el año pasado, ¿no? pero es lo que, lo que falta por ver. ¿No? Porque lo que, y, y bueno, estuve en Cajamarca y, y en Cajamarca me decían estos, estos directivos que estaba funcionando. Entonces, el punto es que también hay que mirar al territorio, o sea, no podemos quedarnos solamente en Lima, sino se tiene que ver el territorio, necesidades, necesidades país. Y para ir cerrando, como un segundo gran desafío, tiene que ver con contar con una autoridad rectora con la fuerza para hacer cambios. No, no solamente la fuerza normativa sino también la fuerza política. Entonces, si echamos y técnica, ¿no? fuerza normativa, técnica, estratégica. Y en ese sentido, si echamos un vistazo a qué pasa en la región, lo que vamos a ver es que los servicios civiles, digamos que tienen fuerza, que algo de fuerza tienen, tienen su, su rectoría, la tienen en, en niveles... Eh, del, de organización del Estado en los primeros niveles, cerca al centro de gobierno, o por ejemplo el caso de Uruguay es bien interesante porque el organismo es de asesoramiento de la presidencia de la República. ¿no? En, eh, y en ese sentido lo que encontramos es que pueden estar bajo el Ministerio de la Presidencia, bajo Hacienda, eh, bajo otro ministerio, digamos, pero los más fuertes son los que o son OCAS o son ministerios o están muy cerca al centro de gobierno. Entonces, para cerrar... Eh, y creo que esto es un tema, en mi opinión, preocupante, que se, preocup se publicó ahora el 4 de julio de este año, esta ley de delegación de facultades, ¿no? donde una de las cosas que se pretende hacer es regular en términos de equilibrio fiscal y gasto público, lo que decía Álvaro, vemos a los recursos humanos solamente como si fuera planilla. ¿no? Entonces, un poco como que se me fisa el, el servicio civil. ¿no? Entonces... Eh, y lo que se busca es regular para incorporar el proceso de planificación de recursos humanos que está a cargo de servir en el MEF. ¿no? Entonces, el MEF ya se había llevado lo relacionado con, a políticas de compensación económica, de remuneraciones. Entonces, este sería, y además, todos los que han leído a Longo y a, y a todos los padres de, de, de la gestión pública, recordarán que la planificación es el elemento crucial, es la madre de todos los, o el padre de todos los demás subsistemas de gestión, porque eso nos permite saber dónde se necesita la gente, ¿no? Se necesita en Bagua, se necesita en, en, en salud, se necesita en educación, en fuerzas armadas, en policiales, dónde se necesita más personal para cubrir las necesidades que tiene nuestro país, la población, y de que, y de que las personas no sigan muriendo como le pasó a nuestro ingeniero bailarín, ¿no?, Básicamente porque acude a una posta médica y no hay tomógrafos, no hay gente, no hay servicios básicos para que deberían estar prestando nuestros servidores públicos. Y dicho esto, muchas gracias, mil disculpas por extenderme un minuto más. Muchas gracias, profesora Yaneri. Eh, ahora, ya por último, pasamos a la ponencia de Juan Carlos Cortés. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, decirles eh, gracias por la invitación. En segundo lugar, eh, una advertencia, eh, yo esencialmente soy funcionario público. Eh, y por lo tanto, digamos, eh, de lunes y miércoles en las noches vengo a mi refugio, en el, en el edificio que está al lado, eh, para tener un poco de alimentar el espíritu. Eh, pero esencialmente, digamos, lo que tengo que hablar eh, tiene que ver con esto, con mi 
eh, ejercicio como funcionario público. Eh, de repente eso es un, una cosa que no voy a constatar, simplemente digo, mm, eh, hay una mesa sobre, además con tremendos y tremendas expositores y expositoras, eh, pero hay muy poca gente. Vale, vale todos ustedes que están acá, pero es algo así como que el Estado ahora, frente al Estado, somos totalmente indiferentes. Y veamos a los jóvenes. El Estado no, no me interesa, la política tampoco. En términos generales, no hablo de ustedes, no hablo de la gente de la universidad, pero también de la gente de la universidad. Entonces, eh, son signos ¿no? que creo que hay que tener en cuenta. Comienzo con el título, Tiempos Recios. Y claro, sí, yo puedo decir en este momento que por lo menos cuatro años y algunos meses he tenido tiempos recios, ¿no? Sobre todo los dos últimos en mi experiencia como secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Eh, hasta el momento, felizmente, el único que tiene una denuncia penal soy yo, digamos, por una mentira del congresista Montoya, eh, donde yo eh, di un examen a Aldo Vázquez, eh, digamos, un, del examen escrito, examen escrito que no existió, o sea, no hubo examen escrito. Pero bueno, ahí tengo la denuncia y la tengo para, para el largo. Y hay que preguntarse varias cosas, yo no, no tengo tiempo, digamos, eh, todavía para, para pensar, pero una decisión pequeña, nueva, débil, atacada de diversos ángulos, eh, institucionalmente y personalmente, y el tema es, sobrevivió hasta ahora, ¿no? No sabemos todavía, faltan cinco meses. Eh, ¿A qué se debe? Eh, ¿Se debe a que la ciudadanía nos ha apoyado? Mm, creo que tengo mis dudas. Eh, ¿A que, digamos, eh, las... La sociedad civil nos ha apoyado, también, sí, lo ha apoyado, pero eso ha sido lo determinante, eh, frente además a determinado, digamos, institución pública que ya no les importa, digamos, su mirada o cómo los miren o cómo la legitimidad que tengan, ¿no? La legitimidad que tienen es una legitimidad legal, no de otra clase. Entonces, creo que hay que eh, repensar digamos, a, a los sobrevivientes, no porque trabaje yo ahí, sino porque la institución, una, una institución, como les digo, eh, bastante débil como eh, autónoma y como, eh, digamos, constitucionalmente reconocida, ¿por qué sigue en pie? Esa es una pregunta que, que, que yo me hago en este momento. No, no la puedo responder porque no, tengo, no he tenido tiempo suficiente, tengo algunas perspectivas al respecto. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué, fue, ¿por qué ha sido atacada tan fuertemente? Creo que tiene que ver con un comportamiento ético, pero, digamos, todavía no puedo hacer una declaración sobre eso en el sentido de que eh, no lo tengo muy claro. ¿no? Tengo que pensar un poco más. Entonces, sí, tiempos recios, ¿no? Pero los tiempos recios siempre los hemos tenido. Y les digo, hace más de treinta y tantos años, en esta aula, en este sitio, estábamos en un tope, en una conferencia, y se levantaron cuatro o cinco personas de Sendero Luminoso a gritar, acá, acá, no en otro lado, acá. Entonces, esos también eran tiempos recios. ¿Por qué sobrevivimos? Y, por ejemplo, no hay, una, no hay cosas que hemos, eh, o sea, hay estudios, hay una serie de, de aspectos que, que hemos trabajado, eh, digamos, trabajado como país, pero que todavía no hemos terminado de, de, de ver, ¿no? Por ejemplo, cuál fue eh, el rol que cumplieron los sindicatos eh, contra Sendero. Es algo que yo no sé si alguien ha escrito sobre el tema. Eh, al, igual, al igual que creo que habría que comenzar a ver cuál ha sido el rol básicamente de construcción, construcción civil con respecto a a las mafias y, y tengo muy en cuenta que ha pasado muy leve por todo el mundo es que han matado al secretario general del sindicato de Lima de construcción civil, del sindicato más importante del país, de la federación más importante del país 
y no ha pasado absolutamente nada y digamos, mientras mataban a esa persona, a, lo, a, los, a las horas, alguien estaba jugando volei en el patio de Palacio de Gobierno. Y creo que eso es duro, o sea, y hay que decirlo duramente porque esto no puede pasar, no debe pasar. Entonces, no solo hablemos de debilidad estatal, obviamente hay otras mesas que han hablado de esto, hay debilidad estatal, pero no únicamente del de, eh, Estado. Creo que parte de, la, parte de nuestra sobrevivencia tiene que ver con la cooperación internacional. Creo, pero no puedo terminar de definirlo. La otra palabra importante en el título no de mi ponencia, sino de la mesa, costos. Obviamente los costos de esta debilidad eh, tienen que ver con los ciudadanos. ¿no? Los ciudadanos no reciben los servicios que el Estado debe brindarles, ya se ha dicho sobre esto, servicios concretos, servicios de información, servicios de estabilidad en un régimen democrático. Y estamos, de alguna manera, digamos, eh, siendo... Eh, totalmente impasibles con lo que viene sucediendo. Fíjense, le doy un ejemplo tonto, pero es un ejemplo importante. Ustedes escuchan RPP todas las mañanas, lo que escuchan todas las mañanas, de 6 a 7, vamos a encontrar dos o tres entrevistas a una persona o personas que no acceden a servicios de salud. No le dan la cita, no los atienden, tienen una, no les programan la operación, etcétera, etcétera. Y lo que hace, digamos, la, el, el medio de comunicación, obviamente parte de su legitimidad, es conseguirle eso. Y, y a todos lo felicitamos y decimos, ah, qué bien, RPP. Pero ¿saben lo que está pasando? El tema es un tema ético. O sea, que lo siguen haciendo, ¿no? Pero es un tema ético. Lo que están haciendo es ayudando a que se salten la, la, la fila. Eso es. Sin embargo, todos aplaudimos. ¿No es cierto? Entonces, el, el tema es, estamos en tal punto de debilidad que ese tipo de acciones que no son éticas, eh, las aplaudimos. Eh, ahora, yo quiero referirme al costo actual de la debilidad estatal y que va a continuar, lamentablemente va a continuar, si es que no se toman ciertas medidas, eh, referidas al propio Estado, al propio funcionario público. ¿Qué es lo que se ha perdido en el Estado peruano? Es la razonabilidad. Eso se escapó, se fue por la ventana. Te voy a explicar por qué. Y en general, yo diría que en la sociedad también hemos pedido la, totalmente la razonabilidad. Eh, le contaba a unos, algunas cosas que han pasado personalmente a Saraí de, con amistades perdidas. ¿no? Estamos en un proceso, en un proceso de ahogamiento, ahorcamiento, estrangulación y todo lo que ustedes imaginen del funcionario público. Para poder decidir algo, para poder decidir algo, digamos, a ver, vemos... Eh, a ver, ¿qué piensa la Fiscalía sobre este tema? ¿Qué piensa eh, la Contraloría sobre ese tema? Y si, le, y si hay un resquicio de que piensen, ah, no, esto no está bien, ah, esto puede ser fraccionamiento, no se hace. Y les digo, no se hace. En ese, el dilema, el dilema ético del funcionario es, bueno, hay ciudadanos que piden esto, yo puedo meterme en un lío tremendo, y no estamos hablando de un acto de corrupción, estamos hablando de riesgo, simplemente en, en la toma de una decisión. Yo puedo meterme en un lío tremendo que me cueste mucho por los abogados, que me cueste tiempo porque tengo que ir a la fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decide el funcionario público? Es simplemente por no hacer nada. O alargarlo, postergarlo. O sea, piensen ustedes todas las obras paralizadas. Sí, es cierto, algunas, algunos casos por temas judiciales. Pero todas las horas paralizadas, ¿por qué? ¿Por qué no los pongo de cabeza a esos constructores? Ah, no, no. Obviamente, 
lo que hay detrás de esa historia o lo que fue el control concurrente. Ah, si el control ya dice, mmm, levanta la ceja, ay, ay, yo, yo paro. No, 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 paren, 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 paren. Espérense un rato. Entonces, y todo va a la fiscalía. Y en eso viene la Procuraduría, que parece que se parte, y dice, ay, ah, yo también denuncio. Y luego viene el medio de comunicación y nos dicen, ah, es corrupto. Entonces, yo lo que digo es, hay una situación en la cual los funcionarios públicos no deciden y el que decide o es un kamikaze o es un loco o, digamos, tiene las cosas muy bien pensadas. Hace muy poco, eh, en una cuestión, eh, salía... Elena Conterno, que ha sido ministra, y tiene un juicio hace 23 años, 23. Eh, posteriormente, digamos, en estos días, ha sido una ministra de Economía, ex ministra de Economía, acusada de homicidio. ¿Por quién? Por una abogada y el fiscal abrió. Entonces, yo lo que les digo es, si este es el camino en el cual estamos, estamos fritos. No es muy técnica mi palabra, pero, pero es, es cierto, es cierto, dos minutos, me quedé así con la emoción, la emoción, muy rápidamente hay mil cosas que discutir, eh, yo creo que la, la, hay una pelea, una lucha, lo han dicho los colegas, entre la confianza y el mérito, y ciertamente, y no estamos hablando del mérito de lo que menciona Sándal o Antonio Viñao Frago en Meritocracia, Igualdad de Educación, o, digamos, este eh, libro muy, muy interesante de eh, Álvaro Gromprone, Luciana Reate y Mauricio Rentería del de IEP, ¿De qué colegio eres? Sino de simplemente el acto de poder concursar a un puesto determinado. Y que la política, la visión de un jefe sea justamente eso. Porque además... Digamos, en el caso peruano lo que se da es, es una suerte de eh, confianza extendida. Si yo tengo confianza en mi secretario general, confío en todos los que mi secretario general traiga, aunque no los conozca. O hay grupos que van, o sea, existe también la amiga, es porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque es alguien con quien yo trabajé, porque es mi promo, o lo que fuere. Pero también hay esta, esta variación eh, que existe. Pero está ganando, está ganando, sin lugar a dudas, la confianza versus el mérito. Eh, de tal manera que en algún momento seguiremos hablando como buena palabra el mérito, sin embargo, no tendrá ninguna aplicación. Termino diciendo tres cosas simplemente muy pautadamente. En primer lugar, hay que, creo, investigar alguna vez... Lo, lo, lo quise hacer con, con Eduardo Dayan, pero digamos, yo no cumplí con mandar digamos, el esquema mayor de los procesos de no acercamiento o de huida del sector público. ¿Y saben qué cosa pasa? ¿Cuál es el valor principal que tiene un funcionario público? Es la trascendencia. Las decisiones pueden ser trascendentes para muchas personas. Eso está siendo, digamos totalmente anulado, y termino, está siendo anulado eh, por todo lo que he señalado anteriormente. Y bueno, no voy a hablar de lo que se llaman los grupos de aguante o de la resistencia eh, de grupos de servidores eh, públicos que están todavía, a pesar de todo, tratando de hacer las cosas bien. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Cortés, por su ponencia. Ahora, por último, y para cerrar esta mesa, vamos a contar con eh, los comentarios de la profesora Saraí Toledo, para lo cual también va a contar con 15 minutos. Eh, le pediría que sea estricta con esos 15 minutos, por favor, porque ya están presionando por el tiempo. Entonces, a partir de ahora empieza. En 10 lo hago, en 10. Eh, muchas gracias. La verdad que un montón de ideas. Mi esfuerzo mayor va a ser en articular lo que se ha dicho y eh, en plantear algunas preguntas, si es que no para la discusión, al menos para, para la reflexión. Pero incluso el orden 
eh, de las presentaciones a, me ayuda bastante. ¿no? Entonces, eh, de lo que hemos escuchado, podemos ver, una de las cosas que a mí más me ha gustado es que implícitamente todas las presentaciones, especialmente las de Álvaro y Paula, eh, van en, a problematizar la idea de que antes todo estaba bien y ahora está todo mal, ¿no? esta dicotomía que antes eh, todo funcionaba, prácticamente éramos suiza, y, y recién ahora este, se, se cae y empieza todos los problemas. Entonces, me gusta mucho el esquema de repensar la racionalidad que seguía el Estado, o, o al menos tratar de identificarla y ver bajo qué intereses se orientaba antes y bajo cuáles se, in, se orienta ahora. Me parece una vía académicamente, pero además de forma práctica, más eh, productiva para analizar eh, el Estado. ¿no? Y lo que decía Álvaro me parece además muy, muy interesante esto de reconocer eh, el orden tecnocrático tiene unas ventajas eh, eh, asociadas a, a ciertos objetivos, ¿no? meritocrático, cumplimiento con, con ciertas guías, objetivos, eh, pero también el orden que existe ahora eh, tiene una lógica, no necesariamente son puramente meritocráticos, ninguno de los dos persiguen intereses separados eh, y eh, todos tienen una parte positiva, una parte negativa, aunque ahora eh, parece que esa parte negativa ha realzado. Y complementando con esto, eh, me, gusta, me gusta mucho que repensemos la lógica de los intereses y la racionalidad del Estado, sobre todo ahora que ya no vivimos un periodo de boom económico que puede, dentro de todo, cubrir o crear un marco de fantasía respecto a nuestros problemas estructurales, de cómo se compone el poder, cómo se ordena el poder. Entonces, me pareció muy interesante luego la intervención de Gianneri, que nos contaba sobre eh, cómo funciona la fórmula tecnocrática a nivel regional, ¿no? que nosotros, o al menos en medios públicos limeños, siempre sale muy resaltada, siempre sale como el objetivo mayor, y de hecho tiene grandes ventajas que nos ha proporcionado cierta estabilidad, pero también presentaba retos, incluso en tiempos de boom. Otra vez, creo que el crecimiento económico, la abundancia, a veces hace que nosotros perdamos de vista algunos problemas que estaban ahí. Me gustó muchísimo eh, el análisis regional para ver que los tecnócratas también enfrentan ciertas barreras de corte político. Entonces, viendo gente que ha trabajado en el Estado, que está muy metida, que conoce la trayectoria de los burócratas, que sabe las fortalezas y debilidades, escuchar de ustedes decir eh, también, oye, necesitamos un poco de política, necesitamos un poco de liderazgo. Eh, es algo en lo que el Perú y la clase política ha tratado de evitar de hablar por mucho tiempo, ¿no? esta idea del piloto automático, y sin embargo ha venido resaltada de ustedes mismos. ¿no? La tecnocracia necesita estar acompañada por un cuerpo político que sepa orientar hacia dónde vamos o cuáles deben ser los objetivos de una, eh, de una burocracia. Necesitamos de ese liderazgo. A veces lo lo, lo seguimos concibiendo eh, lo político con lo burocrático de manera separada, pero creo que eh, ha sido fantástico la forma en la que ustedes han presentado la complementariedad. No cualquier liderazgo político, no cualquier presencia política, sino una que aclare y oriente los intereses. Y de hecho, una de las primeras preguntas eh, que yo traía eh, iba en ese sentido. Eh, el resto de países, nuestros países vecinos, los que se parecen más a nosotros, enfrentan eh, igual niveles de corrupción. La corrupción es un problema regional, si es que no mundial. Y eh, algunos de nuestros vecinos, sus burocracias funcionan mejor, ¿no? sus tecnocracias funcionan mejor. Mi intuición es que en varios casos tienen el acompañamiento político que nosotros no tenemos ahora. Entonces, me, me gustó mucho que se haya eh, realzado ese problema y eh, a nivel de academia nos toca además investigar ¿Cómo es que funciona esta complementariedad, burocracia, política? ¿Cuál es la fórmula en que pueden estas dos eh, partes interactuar? No solamente a nivel nacional, sino también, como lo dijiste, Janeri, a nivel eh, regional. Eh, soy testigo mucho de las entrevistas y, y conversaciones con municipalidades o gobiernos regionales y el rechazo que genera que venga un ingeniero o un experto de Lima a decirte cómo deben ser las cosas. ¿no? Muchos funcionarios públicos sienten que se está negando o disminuyendo lo que ellos saben o que no se conoce suficientemente de las regiones. Esto obviamente está atado a un problema mayor de nuestra historia de centralismo, pero de todas maneras eso es algo a lo que tenemos que darle muchísima 
eh, más atención. ¿no? Eh, una de las cosas que yo me llevo de esta, de esta eh, conversación es que parte de esta debilidad estatal, y más específicamente ustedes se han, se han enfocado en la debilidad burocrática o del funcionario público, tiene que ver con un tema político. Eh, entonces, eh, me, voy, me voy mucho con, con, con esa idea. Eh, la tercera parte es eh, la parte que Juan Carlos estaba mucho más eh, resaltando, que habla sobre eh, los costos de eh, la debilidad eh, estatal, cómo impacta. ¿no? Hablábamos de la reducción en el acceso a servicios, en incluso cuán atractivo es eh, el Estado para los jóvenes, para la gente que nosotros enseñamos acá, ¿no? eh, la falta de oportunidades, cómo los problemas o los escándalos mellan la percepción um, de la gente o de los estudiantes para querer ir a servir al Estado y entonces estamos eh, reproduciendo un círculo vicioso donde nadie quiere participar de un cambio o una mejora. Entonces, tratando de organizar eh, algunos de los costos, eh, me parecía que podíamos significar unos eh, dos, tres. ¿no? Primero lo que decía Juan Carlos, ¿no? de que el funcionario no decide, ¿no? que eh, se anteponen otros, otras prioridades. ¿no? Pero no solamente otras prioridades de los gobiernos de turno. Yo, viéndolo, tratando de ver como académico de más largo alcance, también me parece que hay otras lógicas que, indiferentemente de quién esté en el cargo, eh, se están eh, posicionando eh, de forma más agresiva. Otras lógicas que, como dice Álvaro, puede ser que tienen que ver con intereses eh, particularistas de grupos de poder, informales, ilegales, criminales, paralelos, llámenlos como, como quieran, ¿no? Y creo que aquí tenemos todavía una agenda de trabajo, sobre todo pensando en los estudiantes acá, eh, para estudiar. ¿Cuáles son las lógicas ahora? Si hay un vacío de poder, si tenemos esta ausencia política, si tenemos esta debilidad eh, eh, burocrática, ¿no? alimentada por, por lo político, ¿qué es lo que está dominando? ¿Cuál es la lógica que está dominando ahora? Podemos decir que son intereses paralelos, sí, pero ¿para dónde van o hacia qué objetivo eh, se organizan? Yo creo que ahí tenemos todavía muchísimo que caracterizar. La segunda cosa eh, que eh, escuché un poco y me habría gustado también conversar es el costo para la sociedad civil. ¿no? Llevamos generaciones de, como ciudadanos, pensarnos sin el Estado. La gente de mi generación no, no se piensa en el Estado, sabe que no puede ampararse completamente en el Estado. Hemos desarrollado toda una lógica de sistemas privados, pero también redes paralelas, informales, para ayudarnos cuando estamos en crisis. No se puede contar con el Estado y es algo que me parece que los peruanos eh, estamos internalizando. Me gustó también que Juan Carlos hablaba, por ejemplo, de cuán común se está haciendo ahora que como no podemos acceder al Estado o a ciertos servicios o a ciertos eh, procedimientos burocráticos, ent ent entonces nosotros hemos tenido que pensar en vías alternativas, vías informales, para saltarte la cola del hospital, como lo decías, ¿no? o para pedir ayuda para que te atiendan primero. Y todas estas series de excepciones se van volviendo el patrón común, se van volviendo la regla. Todos sabemos que muchas veces para acceder a un servicio necesitamos tener un contacto. ¿no? Toda esta repetición va generando un patrón, va generando un orden paralelo que nosotros todavía no creo que hemos estudiado de manera eh, conjunta. Pero también, eso de la parte ciudadana, pero también genera que el vacío de poder que se apoderen otros intereses, otras lógicas. ¿Bajo qué patrones de reclutamiento, de burocracia eh, se, están, se están siguiendo ahora? Una cosa que me habría gustado mucho más escuchar es esto de las presencias de redes ilegales, ¿no? por ejemplo, contrataciones fantasmas, por ejemplo, eh, eh, contrataciones o eh, a dedo, o para obras, o sin ninguna... Este, postulación, todos estos patrones ilegales también están penetrando el Estado ¿no? y mellan la burocracia, pero también redirigen los, los intereses eh, del Estado. Entonces, sí, como dice Paula, coincido, tenemos una agenda eh, gigante que, que lograr, 
pero también creo que eh, estamos avanzando de manera comparativa. Quiero eh, eh, plantear unas últimas preguntas para, para ustedes, para la reflexión. ¿no? Primero, lo que mencionaba al inicio, ¿cuál es el balance entre lo político y lo y lo burocrático, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se complementan las dos? De las presentaciones me da la impresión que ustedes creen que sí debe haber una, una simbiosis, pero ¿cómo se ve esto, no? Eh, yo creo que para nosotros una de las cosas que, las sensaciones que más me dejan las presentaciones es, ya, ¿qué hacemos nosotros desde la sociedad civil para, para fomentar o promover una mejor eh, burocracia? ¿Qué es lo que el ciudadano puede, puede hacer? ¿Qué debo pedir? ¿A quién reclamo? ¿Cómo, cómo empujo por ahí, eh, cómo empujo por ahí esa, esa, ese cambio, ese cambio eh, en el Estado? Eh, yo eh, me quiero quedar acá, quiero concluir, como también soy, he sido alumna aquí, he estudiado sociología, ahora soy disidente, estoy en la ciencia política, pero estoy muy contenta de estar aquí, de ver crecer, yo recién he vuelto, entonces para mí me he criado con muchos de los profesores que, que, que han hablado durante este evento y retornar y ahora llamar los colegas es, es increíble, ¿no? y también conocer nuevos colegas, la universidad está cambiando un montón, mis colegas son mis profesores, pero también una gran cantidad de investigadores jóvenes, extranjeros, que están apasionados por el Perú, que le hablan al Perú en inglés, en español, en italiano, en francés, que escriben en artículos eh, científicos en, 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 para revistas internacionales, que escriben columnas aquí, que escriben capítulos de libros, que salen en televisión. Las redes de la Católica de Sociales están eh, creciendo por todas partes y estoy segura que esto ya es un monstruo imparable. Eh, felicitaciones para todos los sociales. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Saraí. Eh, por cuestiones de tiempo, tenemos que cerrar aquí la mesa. Eh, no sin antes agradecer la presencia de todos eh, los ponentes, las ponentes y también de este, asistentes. Eh, actual, uh, acá afuera contamos con un coffee break en el que este, se pueden también intercambiar ideas, este, se puede conversar y los esperamos en la próxima mesa que es la mesa número 10 titulada Perú, logros, retos y riesgos económicos y sociales que es un conversatorio con ex ministros de economía y finanzas que se tendrá lugar en la sala de usos múltiples en el complejo académico de ciencias sociales en el sótano 2. Muchas gracias.